మొదటి వారు కడపటి వారు కుదురు కడపటి వారు మొదటి వారు కుదురు అంటే కూడా అర్థం ఏంటి చెప్పండి సార్ దానికి చాలా విభిన్న కోణాలలో అర్థము యశుప్రభు వారే చెప్పారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మత ఇరవయో అధ్యాయంలో ఒకసారి ఆ మాట అంటాడు అక్కడ జీతాలు ఇచ్చే విషయంలో ఇరవై పదహారులో ఈ ప్రకారమే కడపటి వారు మొదటి వారు అగుదురు మొదటి వారు కడపటి వారు అగుదురు ఈ ప్రకారమే అన్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి అక్కడ చెబుతున్న నేపథ్యము ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏమిటంటే ఒక ధనవంతుడు ఒకడు తన తోటలో తన పొలంలో పనిచేయడానికి కూలి వాళ్ళు దొరికి అడ్డ అక్కడ పనివాళ్ళు అవైలబుల్గా ఉండే స్థలానికి వెళ్ళి దిన ఈ దినమంతా పనిచేయండి రా బాబు ఒక దేనారు ఇచ్చుకుంటాను నీకని చెప్పి కూలీకి కుదుర్చుకున్నాడు తర్వాత మధ్యలో అప్పుడప్పుడు కొంతమంది వచ్చి మేము పనిచేస్తామంటే పని చేయండి మీకు ఇవ్వాల్సింది మీకు ఇస్తాలే అంటాడు ఆఖరిన ఒకటి ఇంకో గంట సేపట్లో డ్యూటీ దిగిపోతామనగా అప్పుడు వచ్చాడు ఒకరు వాడిని కూడా ఆ గంట సేపటికి పని చేయించుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ముందు ఒప్పుకున్న వాళ్ళందరికీ వన్ వన్ దేనారం ఇచ్చేసాడు ఒక్కో దేనారం ఈ ఆఖరణం వచ్చిన వాడికి కూడా ఒక దేనారం ఇచ్చారు ఇస్తే వాళ్ళందరూ తిరగబడ్డారు దినమంతా పని చేసిన మాకు ఇచ్చినంత జీతం ఒక గంట పని చేసిన వాడికి కూడా ఇస్తారా ఇది అన్యాయము అని అంటే అప్పుడు ఆ యజమానుడు అంటాడు అదే ఈ డబ్బు మీది కాదు మీ తాతది కాదు మీ కష్టార్జితం కాదు నాది నా సొంత సొమ్ముతో నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయడం న్యాయము కాదా మీరేమిట్రా అన్యాయం అంటున్నారు నీకు ఒప్పుకున్నది నీకు ఇచ్చా కదా మరి యువతల వీడికి ఎంత ఇస్తున్నారు నీకెందుకు ఇంకొకళ్ళతోనూ పోల్చుకోవడం ఏంటి నీవు ఎంత కూలికి ఆశపడి పనికి వచ్చావో అంత నువ్వు ఆశపడ్డ కూలి నేను ఒప్పుకున్న కూలి నీకు ఇచ్చేశాను మిగతా వాడు ఎంత తింటున్నాడు నువ్వు పట్టించుకోకూడదు అది నీ సబ్జెక్ట్ కాదు అని చెప్పి వాళ్లకు ఎంత ఇచ్చానో నీకు కూడా అంత ఇవ్వడానికి నీకు ఇచ్చినంత వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి నాకు ఇష్టమైంది నేను మంచి వాడనైనందున నీకు కడుపు మంటగా ఉన్నదా అని మత్త ఇరవై పదిహేనులో చెబుతాడు ఈ ప్రకారమే అన్నాడు అంటే యేసు ప్రభు రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఎంత లాంగ్ టైం సేవ చేశారు అనేది మాత్రమే పరిగణనలోనికి తీసుకోవడం కానీ హౌ లాంగ్ వీ హ్యావ్ సర్వ్ ద లాడ్ అని కాదు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ యూ హ్యావ్ ఆఫర్డ్ టు గాడ్ నీ సర్వీస్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి నలభై ఏళ్ళు సేవ చేశాను అనేది అతిశయంగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ నాలుగు ఏళ్లలోనే ఒకడు దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేసి ఉండొచ్చు ఇక్కడ టైం డ్యూరేషన్ని బట్టి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఒకడు చాలాసేపు సేవ చేశాడు ఒకడేమో ఒక సంవత్సరమే సేవ చేశాడు అయితే ఆ కాలం యొక్క నిడివిని బట్టి బహుమానాలు ఉండవు చేసిన సేవ యొక్క గుణాలను బట్టి పరిస్థితులను బట్టి విధానాన్ని బట్టి ఆ సేవకుని విలువ గుర్తించబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఏంటి జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఆరు నెలలు ఆయన సేవ చేశాడు ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ కానీ స్త్రీలు కలిగిన వాడిలో ఇంతకంటే గొప్పవాడు ఇప్పటిదాకా పుట్టనే లేదన్నాడు ఈసయ్య కనుక వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి దేవుని సేవలో రేపు క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రముఖులుగా ఎంచబడిన సేవకులు తక్కువ స్థాయిలో కనిపిస్తారు చాలామంది దృష్టిలో ఇప్పుడు పెద్ద ప్రముఖులు ఆదులే అనిపించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నత సింహాసనం మీద కూర్చోవడం చూస్తాం అంటే దైవజనులకు మనం ఇచ్చే విలువలు కూడా ఇవే మనం అనుకున్న విలువలు ఫలానా సేవకుడు గొప్పవాడు ఫలాన సేవకుడు మామూలు సేవకుడు అనుకునే ఈ అసెస్మెంట్ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ముందు దేవుడు ఇవ్వడు అక్కడ అసెస్మెంట్ వేరు ఇక్కడ మామూలు పాస్ట్ గారు వస్తే ఆయన మూలం కూర్చోమంటాం ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్ స్పీకర్ ఒక ఆయన వస్తే ఉన్నతాసనం మీద కూర్చోబెడతాం రేపు దేవుని రాజ్యంలో ఆ ఉన్నతాసనం మీద కూర్చున్న వాడిని మూలం కూర్చోమంటాడేమో మనం అందరూ మూలం కూర్చోబెట్టినటువంటి ఆ పల్లెటూరు బోధకుండా దేవుడు ఉన్నత సింహాసనం ఎక్కిస్తాడేమో 
గనక మొదటి వారుగా ఎంచబడినటువంటి ఇప్పటి మానవ లోకములో మొదటి వాళ్ళుగా ఎంచబడిన ఘనత వహించిన విశ్వాసులు దైవజనులు దేవుని రాజ్యంలో కడపటి వారిగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది తమ సేవ యొక్క క్వాలిటీ వాళ్ళు పట్టించుకోకపోతే నాకు ఇన్ని లక్షల మంది వచ్చారు అని విరవీగడం కాదు ఎన్ని లక్షల మంది నీకు ఉన్నారు అనేది దేవుడు గౌరవించే విషయం కాదు అది ఆ వచ్చిన లక్షల మందిలో ఎంతమందిని నీవు శ్రద్ధకు మీసాక విద్నుగోలుగా తయారు చేయగలిగావు క్వాలిటీ ఏంటి నీ సేవ యొక్క క్వాలిటీ క్వాంటిటీ కాదు బండెడ్ గడ్డు ఉంటుంది చిన్న ఎప్పుడో పండిస్తే పిడికడి బూడిద అయిపోతుంది అదే బండి నిండా బంగారం ఉందనుకో నిప్పు దాన్ని ఏం చేయలేదు కాల్చిన తర్వాత ఇంకా బండెడు బంగారం బండి కానీ బండెడు బంగారంగానే ఉంటుంది సో మన క్వాలిటీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వాంటిటీ కాదు డ్యూరేషన్ కాదు కాలము కాదు అది ప్రభు చెప్పే మాట అంటే మొదటిగా ఉంటారంటే దేంట్లో మొదటిగా ఉంటారు వీళ్ళు బహుమానాలు అందుకోవడంలో దేవుని రాజ్యంలో స్థానాలు అగ్రస్థానాలు అందులో దేవుడు ముందు పిలిచి బహుమానాలు ఇవ్వడం అందులో వారి ప్రాముఖ్యత అనే అంతస్తు ఆ మెట్టు మీద వాళ్ళు మొదటి వాళ్ళుగా ఉంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్లో వచ్చానంటాం అంటే ఒకటే బ్యాచ్ కదా ఫస్ట్ క్లాసు సెకండ్ క్లాసు థర్డ్ క్లాసు అందరూ కూడా ఒకటే బ్యాచ్ కదా ఒకటే తారీఖున వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కానీ ఆర్డర్లు ఫస్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ అనేది అందులో మొదటి ఆర్డర్